Bir diğer birer ermans. Her gün açtı. Gibi bir açtı. Adam ne zeki var ki sike bak. Ne çeyi it is for an old man to remember the old days. When the first idea of a training center to be started here was mooted, there was much of opposition, even from our senior monks. They thought that every center of ours is a training center, and there is no special purpose to be served by starting a training center at the headquarters. Of course, there were many handicaps also at that time. Our financial constraint was one of the most difficult ones. But even then the idea was not given up and it was started with a small beginning. And gradually, you see, it is growing, growing in volume and growing in importance also. You are being provided with various facilities for enriching your mind and also enriching your soul spiritually. Now what is ideal, what is meant for the training center, mainly is the, is to provide a suitable atmosphere for the boys who come here so that they can build themselves spiritually and intellectually both. I think Efforts have been made to some extent for it, but I don't say it is quite up to our satisfaction. We want to give you better facilities also, but step by step we are improving our performance year by year. And these two years that you have been provided with an opportunity for getting better scope for improving your life quality is not enough for the purpose. Everybody feels the time is too short, but under the present circumstances, we are not able to extend the period much. But let us remember one thing. Let us make the best utilization of the opportunity that you get here. Here you get your training and the best teachers available and also an environment that will give us ample scope for improving yourself spiritually. This holy association of the place associated with Swamiji himself, Holy Mother, and the senior disciples of Sri Ramakrishna. Now this hallowed memory is a great help to every one of us and let us hope we will make the best utilization of this period. Here you come from different centers, centers which are scattered all over India, and sometimes some centers abroad. Now, 
We are living together. Itself is a great training. You feel united in a community life with the sole idea of preparing yourselves for a life of dedication to the will of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swami. You are dedicated to that. And whatever opportunity you get is meant for equipping yourself better for that purpose. Now it is a great opportunity, but the period is too short. So see that every moment of it is fully utilized. This community life itself is a great training. You understand how to live together, how to have sympathy for everybody, how to just be considerate and helpful to one another. And then you intellectually equip yourself better and more than that, spiritually. Now that is most important thing that we have to remember. Ours is a spiritual organization and therefore we have to remember every one of our members has to show in his life the ideal that the institute, that the order stands for. Now that has to be remembered. Our dedication to Thakur Mahan Swamiji will mean our life will be shaped in their mood accordingly so that we become fit for their service. Our equipment is only for that purpose, not to show off our intelligence or our powers of effective speeches and so on. But let us show that we can reflect to some extent the light that Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji were. Now it is that light that we have to keep blazing through us and we should remember that forever. Now we will go back to the centers of activity where you will have to face the life of reality as against the protected life that you lived here. You must be properly equipped for that. You must be able to do justice to the responsibilities that will come to you invariably as members of the organization. And this training center is meant to make you somewhat more able to face your responsibility. You have to remember that the life here was meant for making you fit for facing the life that is coming to you, which will be full of responsibility. For what? For serving mankind in the spirit that you have imbibed through Thakur Maya and Swamiji. That is the idea. We think you have to go on preparing ourselves. And those of you who will go back to their respective centers, wherever they may be, try to be adapted to that change circumstances and do justice to that so that people will say, oh, the training center is a great blessing for us. Thank you.
বিশেষ করে যারা অবনতা বেড়িত যারা সৎ দুঃখী বেড়িত তাদের স্থান সেখানে সকলের এটি হচ্ছে স্বামীজির বৈশিষ্ট্য আমরা স্বামীজিকে মানুষের ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখেছি দেখেছি তার কথায় তিনি সমাধিস্ত হয়ে যাওয়ার মতো করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন ছেলেবেলায় খেলা করতে করতে আপনি বলছেন ও ধ্যান সিদ্ধ ওর ধ্যান সহজাত সেই ঠাকুরের সন্তান নরেন্দ্র তিনি বলছেন নিজের মুক্তি ভুক্তি সবাই তোমাদের সব ছুঁড়ে ফেলে দিন জগতের দুঃখে সহানুভূতি করে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য কিছু কর কারণ ঠাকুর নিজে তাকে সেই শিক্ষা দিয়েছে যখন ঠাকুর তাকে বললেন নরেন তো কি চাস স্বামীজি বললেন আমি সমাধিতে মগ্ন থাকতে চাই আর মাঝে মাঝে যখন উত্থান হবে তখন দেহ রক্ষার জন্য অল্প কিছু খাবো আবার সমাধিতে ডুবে যাব ঠাকুর হেসে বললেন ওরে তুই এত ছোট কথা ভাবছিস কেন এর চেয়ে অনেক বড় কথা আছে আমি ভাবছিলেন তুই কোথায় একটা মহাপত বৃক্ষ হবে যার ছায়া পথশ্রান্ত প্রতিগ্রা এসে বিশ্রাম নেবে ক্লান্তি দূর করবে আর তুই কিনা নিজের মুক্তির কথা ভাবছিস সমাধি সুখে ডুবে থাকতে চাস যেমন ঠাকুর তেমনি তার শিক্ষা ঠাকুর নিজে বলছে সমাধি আসছে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে বলছে মা তুই আমায় দেহস করিস নি আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে চাই সমাজের সুখ যা মানুষ জন্ম জন্ম ধরে আকাঙ্ক্ষা করে সাধনা করে সেই সমাজের সুখকে তিনি তুচ্ছ করছেন বলছেন আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলবো আমাকে বেহস করে সমাজকে তুচ্ছ করছেন এর চেয়ে মূল্যবান জিনিসকে ত্যাগ করার কি হতে পারে স্বামীজি বলছেন যতক্ষণ জগতে একটি লোক দুঃখী আছে আমি আমার মুক্তি চাই না আমি বাড়ি বাড়ি জন্মাবো বাড়ি বাড়ি তাদের সেবা করব ঠাকুরের হচ্ছে এই ভাব এরকম আধার ঠাকুর একটি পেয়েছেন যা অনন্য অতুলনীয় এইরকম আঘাত জগতে বেশি হয় নিজের মুক্তিকে পর্যন্ত তুচ্ছ করা তাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে জগতের দুঃখ দূর করবার জন্য আত্মনিয়োগ করা এ জীবধায় ত্যাগের পরাকাষ্ঠা এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছু হতে পারে না সেই স্বামী তার সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হলে ওই রকম সংগ্রামের সঙ্গে সংকোচের সঙ্গে ভাবতে হয় যে এমন কি কখনো মানুষ হয় বলতে আমরা এটুকু বলতে পারি যে এ মানুষটি খুব ভগবানের ভাবিতে ভরপুর হয়ে থাকবে এর চেয়ে উচ্চ জিনিস আমরা ভাবতে পারি না কিন্তু এই যে ভগবানের নেশা এটাকে পর্যন্ত কাটিয়ে যে জগতে সকলের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করা এই অসাধারণ ত্যাগ সেই স্বামীজির কথা আমরা ভাবছি আগে বলেছি তিনি আয়োজন ধ্যান সিদ্ধ কিন্তু অবতার পুরুষ দেহ হয় যে সহজাত শক্তি সহজাত যে সম্পদ সেটি যে তার ধীরে ধীরে একের পর এক পর্দা খুলে খুলে উন্মোচিত করতে হয় অবতার দেন ঠাকুরের নিজেরাই জন্য করতে হয়েছে 
এবং করতে হয় যে কিছু প্রসাধনের ভেতর দিয়ে তা আমরা তার জীবনে ইতিহাস থেকে পাই কিন্তু তার চেয়েও বেশি করতে হয়েছে স্বামীজিকে কারণ ঠাকুর ছিলেন যেন একটি কেন্দ্রীয় শক্তি পুঞ্জ সেই শক্তি পুঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চারিদিকে কাজ করবে সেই প্রবাহগুলো যাতে বিশুদ্ধ ভাবে হয় যাতে তার বীর ধারণ করতে পারে এই জন্যে সে যন্ত্রগুলো অসাধারণ হতে হয় সেই যন্ত্রগুলোর মধ্যে স্বামীজি আবার অনন্য আতুলন ঠাকুর বলছে নয় দেখুন কিন্তু নয়নের মতো আর একটা ছোকরা দেখুন তিনি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন প্রাণ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কোথায় এমন যন্ত্র পাবেন নিখুঁত যন্ত্র যাকে ব্যবহার করে তার জগদ্দার কার্যকে সার্থক করবেন চারিদিকে খুঁজে বেড়াতেন কলকাতার রাস্তা দিয়ে যখন যেতেন বলতেন আমি ওই চারদিক দিয়ে মুখ বলি এত দেখি কেন জানো তুমি ছেলে মানুষের মতো গাড়িতে একবার এদিকে মুখ বাড়াচ্ছে না একবার ওদিকে মুখ বাড়াচ্ছে বলছেন কেন করে জানো আমি দেখছি কোথায় একটা আধার পাই কোথায় একটা যোগ্য ব্যক্তি পাই যাকে নিয়ে মায়ের যন্ত্র রূপে কাজ করা যায় সেই ঠাকুর চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনি দেখছেন যে এইরকম যন্ত্র আর একটিও নেই বেশ তার কথা আছে তিনি বলছেন দেখো একটা ভূত হয়েছিল সে তার সঙ্গে একটা ভূত করছে তাই যখনই শোনে কেউ শনি মঙ্গলবারে মরেছে ছুটে যায় এই বুঝে একটা আমার সঙ্গে পেল দেখে যে সে কোনো রং করে উদ্ধার হয়ে গেল সঙ্গে হল এই সঙ্গে অলভে ভূত ঘুরে ঘুরে বেড়াতো সঙ্গে খুঁজে ঠাকুর সেই রকম সঙ্গে খুঁজে বেড়াতেন মনের মতন সঙ্গে যা পেয়েছিলেন নরেন্দ্রের ভেতরে এই নরেন্দ্রকে পেয়ে তার কি আনন্দ প্রথম দর্শন থেকে আরম্ভ করে কত করে তিনি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে নরেনের কথা বলতেন কখনো কখনো নিজেকে সামলাতে না পেরে সকলের তার সামনে বলতে আরম্ভ করতেন নরেন্দ্র বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যেত এই নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের যে এত অপূর্ব সম্বন্ধ তার থেকে বুঝতে পারি নরেন্দ্র নাথের মহত্ব কিরকম তার বুদ্ধাত্মার কথা বলছি না তার এই জগৎ পর্যবেক্ষণ শক্তির কথা বলছি না তার বৈশিষ্ট্য যেটুকু আমরা বুঝতে পারি না তাও ঠাকুর দেখছেন তার দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে নরেন নরেন করে পাগল পরীক্ষাও কম করে কিন্তু সব রকম পরীক্ষায় নরেন উত্তীর্ণ হয়েছে বলছে মেয়ের ভেতরে আর কোন খাদ নেই নিখাদ কিন্তু সেই নরেনকে কত কষ্ট ভোগ করতে হল সংসারে অভাবের কষ্ট আত্মীয় গৌরবের কষ্ট কৈশোরে পিতৃবিয়োগ তার ফলে সংসারের অবস্থা বিপর্যস্ত এইসব দেখে দুঃখ বেদনা তার পেয়ে হৃদয়টা অত্যন্ত বেদনা দূর হয়ে গেছে এবং সেই বেদনা নিজের আত্মীয়দের বেদনা নয় সেটা হল সমস্ত জগৎবাসীর বেদন একদিনের ঘটনা স্বামীজি বেদান্ত বিচার করছেন তার শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এমন সময় গিরিশ বাবু এসেছেন স্বামীজি ছাড়তে পেরে গিরিশ বাবুকে বলছেন যে সে 
নির্মাণ কে তিনি ওইভাবে সম্বোধন করতেন জিসে এটা তো পড়ে যাবে না সাধারণ ব্যক্তি নন অগাধ পাণ্ডিত্য নন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত থাকুক আর না থাকুক তার ভেতরে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল বলছেন যিশু এসব তো কিছু পড়লে না এর রস কিছু বুঝলে না গিরির ভাই বলছেন স্বামীজি ও তোমার পাণ্ডিত্য তোমাতে থাক আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এই যে অমুক জায়গায় একটি বিধবা তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে তার চোখ পচবার জন্য তোমাদের এতে কিছু বিধান আছে এখানে এই কষ্ট ওখানে ওই দুঃখ বলে তিনি নাট্যকার লেখক কবি তিনি বলে যেতে লাগেন বর্ণনা করতে শুনতে শুনতে স্বামীজির বেদান্ত বিচার অনেক পড়ে গেল চোখ দিয়ে ধারা বইতে লাগলো সব জুটে গেল সেখান থেকে তখন গিরিশ বাবু বলছেন দেখি বাঙাল তোর স্বামীজিকে ওই পণ্ডিত বলে শ্রদ্ধা করি না শ্রদ্ধা করি তার এই হৃদয়ের জন্য এটা জাগবার জিনিস স্বামীজিকে আমরা যে শ্রদ্ধা করি নানান জন্য নানান ভাবে বহুমুখী তার প্রতিবাদ সবচেয়ে বড় কথা তার এই হৃদয় স্বামীজি নিজে যেমন ঠাকুরকে বুঝেছিলেন ঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন আলোচনা হচ্ছে কে তাকে কিভাবে দেখেছে কে বলছেন তার ভেতরে অদ্ভুত এই সরল ভাষায় ধর্মের গুরুতত্ব বলবার সামর্থ্য কেউ একজন কেউ অন্যজন কেউ মূল মূল সমাধি ইত্যাদির কথা বলছেন স্বামীজি চুপ করে আছেন তারা সব একসঙ্গে যাচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরছেন কলকাতার দিকে তখন স্বামীজি যাচ্ছে করছেন বলেন তুমি তো কিছু বলছো না তুমি কি বলো তখন নরেন বললেন আরে ভাই এ প্রেমের মুহূর্ত বিগ্রহ এইভাবে তিনি ঠাকুরকে বুঝেছিলেন ঠাকুরের পূজা আশ্রয় তিনি তার বিরোধী ছিলেন ঠাকুরকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন 